So good morning, mga ko LT. No, um, today we have here uh, HSGQ uh, OLT. Bali porpon ipon. Yeah. So today, papakita ko sa inyo paano buksan ano yung nasa loob nyo tong OLT na to at paano natin siya i-upgrade yung uh, power supply niya tatanggalin natin co-convert natin siya into 12 volts so lahat ng mga switches ko microtech um, TP-Link na hub natin mga POE natin puro mga naka-DC lahat yan so 12 volts yung source natin Meron tayong blue carbon batteries and then meron tayong solar panels. So, convert natin lahat into 12 volt system para maging more efficient yung solar natin or yung consumption ng uh, power. Okay, kasi pagka naka inverter pa tayo, nagko-consume, mas malas mag-consume ng kuryente yung ano eh, pag nagko-convert pa ng Um, 12 volts to, to 20 volts so yun tutuloy na natin uh, bali bubuksan na natin tong HSDQ natin no? uh, para makita natin kung ano naman sa loob ninyo. so ang kaganda lang dito sa HSDQ ibabaw lang yung tatanggalin mo para mabuksan mo siya hindi ka tulad sa ibang router pati yung gilid kailangan mo tanggalin ito mo yung pinaka tenga o yung pinaka bracket yung tawarin okay so ito na the moment of truth buksan na natin sya sa so, mga di pa nakakita yung laman ng uh, OLT nila so ito na Tadaaa! So ito yung loob ng OLT natin We have your power supply Fans uh, Ito yung power cord port And then switch Okay, so ang gagawin natin ngayon Tanggalin natin itong supply port Bali, ito yung 220. 220 dumadaan dyan. Mas dito, alamin natin kung ilang voltage yung dumadaan dito. Tanggalin natin siya. So, so tanggal na. <coughs> so, gagamit tayo ng multi-tester, mga OLT, para ma-measure natin yung voltage reading niya mamaya. Mas na, iwan natin yung voltage itong power supply. So, plug in na natin yung, power, yung ating source. Then, turn on. Yun. So, nag-color green na siya. Then, nag-ilang natin yung multi-tester natin sa 20 volts maximum. Then, DC ah, DC. <coughs> Then, sabi rito, positive is left side, right side is negative. So, top stick tayo. Top stick. So, ang reading natin is 12.14 volts. Ito ba? Ayan, 12.14 volts. Yung nakuha natin voltage dito sa ating power supply. So, in case, mga OLT, magkaroon tayo ng problem sa ating OLT. Nagkaroon ng... Um, wala na lang siya ng shutdown, ayaw na mag-open, wala nang ilaw. So, possible, naging nasira yung power supply. So, ganitong troubleshooting na gawin natin ganyan, tumuha tayong multi-tester. Tapos, tanggalin lang natin itong um, socket for safety. And then, i-plug natin dito yung stern lead dito sa right, uh, left side is positive, right side is negative. Ngayon, kung may output, Okay yan, good yan. 20 volts yan. So, live yan ngayon, yung kawakan. Mamakayan ko tayo. Okay, so patayin na natin yung ating uh, source. Patayin natin yung power cord. Ayan, so tanggal na. 
Okay, in case sa uh, masira tong ano, yung power supply natin. Mahirapan tayo maghanap na replacement. Pwede natin gawin, bumili tayo sa Shopee nung ano, switching power supply na 5 ampere, 12 volt 5 ampere. Yun. So, maliit lang siya, kasang kasa siya rito. Pwede natin gamitin yun as a remedy in case na masira itong power supply natin. And then, i-splice nyo lang ito, tornillin nyo lang dun sa port niya na 12 volt siya ko. 12 volt supply <coughs> na yung positive. So, gagana na ulit itong OLT natin. Okay. So, ngayon, um, question is, saan natin padadaanin yung wire or speaker wire nito para napasok natin dito sa loob ng OLT ayoko siya padaanin dito sa fan sa kabila yung inlet kasi later on lalagyan natin to ng fan eh. o, so dalawa yung magiging fan natin papasok dito palabas okay, so ngayon naisip ko dito sa may screw, may screw dito for grounding bala ko ito na lang, lalakyan na lang yung butas para magkasya itong wire okay so gagamit tayo ng drill at saka rimay ayan, para magkasya sya okay so gawin na natin okay lang ang butas yun so pasok na yung wire natin pwede na okay so lagyan natin na lang ng shrinkable tube tong end na to para hindi masugatan yung wire wala kita rubber grommet so shrinkable tube na lang meron tayo rito sa shrinkable tube sakto ba to? para lang magkaroon na mong dagdag protection ayun, sakto yung shrinkable tube natin mga dalawang patong para sigurado tayo hindi masugat ng wire kahaba, tansyayin nyo na lang ayan ay bakas na natin na yung shrinkable tube nagyan naman natin sya nag-tie wrap para yun yung magiging stopper nya hindi na tayo magbuhol ng wire old school kasi bibuhol pa yung wire so gamitin na yun natin ng pas natin yung wire dito yun yung shrink cable tube okay. so lagay lang natin sa gitna Ayan. then tie wrap natin Ayan, paano yung mahugot Okay. So, meron na tayo Napasok na natin yung wire Para sa ating 12 volts supply Okay, so dito naman tayo Para natin ngayon ma Connect tayo itong wire nito Pagpunta dito sa socket Since nito ngayon, walang ganang mabila ng mga parts At sarado na yung mga Hindahan Sumamit na lang ako nitong pin from the ribbon wire so sinukat ko sa kanina kumakas so pasok sila lang gagamitin natin so patuloy na ako bandari siguro yeah. 
medyo manipis siya no kung wala na to okay lang yan um, mixi na lang yung gamitin natin parang din yun gamit tayo yung kabal chubulit okay. so, twist lang natin yung wire then yung kabal chub may tayo ng lighter Balutan na lang natin ulit sa tape Para lang ma-secure Okay, so Moment of truth, testing natin Si OLT Kung gagaya na sa 12 volts Power supply With our um, Modem adapter na Yung muna ginamit natin 12 volts to ampere Ayan So ito na, sinaksa ko na Pagkala ko na So yun, mabuhay siya Mga ka-OLT Ayan, so buhay siya Ito yung supply niya Ang pan niya, gumagana naman So yun, successful yung ating uh, conversion From 220 volts to 12 volts ayun so ito titipan ko na lang to and then sasarado muna on our next video mga ko LT um, imamount naman natin tong bagong fan na binili ko from Shopee ito para ma-improve natin yung cooling system na sa loob no kasi pag marami ng users tumataas yung CPU utilization nya umiinit tong mga heat sinks so imamount natin sya dito naman sa gilid para magiging apat na yung fan natin ito yung in ito yung out no? so on our next video yun yung topic natin paano yung amount tong 40mm by 40mm by 20mm na cooling fan so ano sya 12 volts 0.8 watts Ayan. So, yun lang muna for now Mga OLT, thank you very much for watching Please don't forget to uh, Subscribe, like and share This video And pabisit yung ating uh, YouTube channel yon so please subscribe For more videos, thank you